A venda do carro foi anunciada pela Kellen em duas plataformas no dia 15 de maio. Logo que divulgou, começou a receber ligações de interessados em comprar o veículo. O enredo era sempre o mesmo e a pessoa viria, daí no dia marcado não aparecia, daí vinha no outro dia, daí mandava um amigo, era sempre essa história, é, é recorrente. E, inclusive, eu percebi que um desses anúncios que eles fizeram no Marketplace, em um dos grupos, eles colocaram, no mesmo dia que eu postei, dia 15 de maio, eles colocaram também um desses anúncios. Ela diz que pelo menos 30 pessoas se mostraram dispostas a comprar. Na última semana, foram 12 ligações de números diferentes. Só que todos os supostos compradores tinham uma história muito parecida, o que fez Kellen desconfiar. Os golpistas falavam que era para comprar um terreno, que era para dar em negócio de um, um novo pavilhão, um deles era um novo pavilhão. Outro falou que era para dar para o pedreiro da casa dele. Nunca ninguém queria para eles o carro, sempre era para alguém. E daí, dos últimos dias, eu tenho esses 12 números. A Kellen só percebeu que caiu num golpe quando um casal chegou até a casa dela dizendo que ia levar o carro, porque já tinha dado uma entrada de dois mil reais e pagaria os outros 17 depois que levasse. Fiquei apavorada, pensando assim, meu Deus, não sou só eu lesada. Isso quando chegou essas pessoas, eu pensei, quantos mais vão aparecer aqui em casa? Logo depois que o casal apareceu, ela começou a pesquisar anúncios na internet e viu que o que ela havia feito tinha sido copiado e divulgado em vários sites e grupos, porém com valores diferentes. O carro com venda por 34, eu em negociação falei que fazia até por 33 e 500, ainda está abaixo da tabela FIP, mas é que a gente está querendo vender. Então, nós colocamos anúncio e eles colocaram por 22, tiveram anúncios por 22 e anúncios por 19 mil. Para se proteger, Kellen registrou um boletim de ocorrência. Além do medo de que mais alguém vá até a casa dela procurar pelo carro, há também o prejuízo de deixar o veículo parado por não conseguir vender. Ah, tanto para as pessoas que estão que, que querendo comprar carro quanto as que estão vendendo, que é um problema. A gente não sabe mais o que fazer.